заполярная тундра. Здесь, в краю вечной мерзлоты, живут немцы. Издавна они занимались оленеводством, промышляли морского зверя, ловили рыбу. Других профессий в тундре не знали. Сегодня Заполярье живет новой жизнью. Сегодня в Ненецком национальном округе учится каждый четвертый. Растет культура северного народа, развивается его самобытное искусство. Десять лет назад в Нарьянмаре был создан народный молодежный ансамбль Мерцяка Ветерок. Он завоевал огромную популярность Заполярье. Ветерок часто в дороге, на ленях упряжках, вездеходах, вертолетах. Вот и сегодня ансамбль вдалеке от дома, потому что людям нужно его искусство, потому что в далеких стойбищах каждый приезд его праздник. Танец встречи солнца. Ансамбль Мерцяка с успехом выступал на сцене Кремлевского дворца съездов. Семь лет назад в Москве ансамбль впервые стал лауреатом всесоюзного смотра художественной самодеятельности. На Всесоюзном фестивале в Ленинграде он снова завоевал звание лауреата. В Нарьянмаре мы познакомились с теми, кто организовывал народный молодежный ансамбль. Евдокия Ефимовна Хатанзейская, она преподает домоводство в школе-интернате. Евдокия Ефимовна балетмейстер ансамбля. От нее мы узнали о том, что Ветерок выступал в Якутске на фестивале народов Севера, стал лауреатом. Успех самодеятельных артистов был настолько велик, что телевидение посвятило ансамблю специальную передачу. В этом поэтическом сборнике мы познакомились со стихами про копии Андреевича Евтысыя. Он родился в Малоземельской тундре. Окончив Ленинградский педагогический институт, вернулся в Нарьянмар и стал преподавателем физкультуры в школе-интернате. На стихи Евтысыя местные композиторы создают песни, которые исполняет вокальная группа народного ансамбля. После окончания педагогического училища в поселок Нельмин-Нос уехала солистка танцевальной группы Катя Ардеева. Сейчас она воспитательница в детском саду. Но в ансамбле ее не забыли. Катю пригласили в Нарьянмар на юбилейные торжества. И вот юбилей. Ненецкому народному ансамблю «Мерцяка» 10 лет. Секретарь окружного комитета партии товарищ Катанзейский вручает грамоту руководителю ансамбля Евгении Андреевне Соболевой. Подарки, приветственные адреса. Концерт в честь юбиляров.
Валя Тайбарей исполняет немецкую народную песню. Мой язык, мой ненецкий язык, сильнее ветров полярных, и голос мой метели не сотрут со цветями северных сияний. Мои слова над тундрою плывут, зажгут костры в далеких чумах, и над стадами в песнях пастухов несут они возвышенную думу с моей земли до самых облаков. Ненецкий народный танец «Тара» в исполнении юбиляра ансамбля «Мерцяка». Юбилей ансамбля праздновал весь Ненецкий округ. Возможно, с высоты будущего, когда привычным станут здесь театры и концертные залы, это событие и не покажется столь значительным. Но ведь именно такие ансамбли закладывают основу высокой культуры. А на Крайнем Севере их становится все больше – народных и современных эстрадных. Ребята, вот в этом месте вы отстаете от ритма немножко. Mm -hmm. Сначала. Белой ночью бегут олени и синие сплошные... Ненецкой национальный округ. Край, где столетиями стояла тишина над безлюдной насквозь промерзшей тундрой. Не холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята... Сегодня он разбужен рокотом вездеходов и вертолетов. Сегодня на земле Ненецкой кипит жизнь. Строятся больницы и школы, прокладываются дороги и трассы газопроводов. Скоро в городах и поселках округа зажгутся голубые экраны. В канун 50-летия образования Советского Союза вступит в строй приемная телевизионная станция «Орбита». Ненецкой национальный округ. Маленькая частица нашей страны. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, в 70-й широты, в 70-й широты, в 70-й широты. 